呃，各位同学，大家好啊！这是单元五啊 ，LC 三的组合语言的第四节啊，编写器与模拟器。好、啊，在之前几节呢，我们知道啊，怎么样去撰写组合语言啊的程式。但是啊，写完组合语言之后，还是必须要编译、主义成为那个啊那个机器嘛，哈、啊。所以这是有些啊主义的方式要跟大家讲，好、啊。还有编写啊，可以用什么工具来编写啊？程式，还有啊，我们又检查程式是否正确啊，我们又可以用模拟器来检查啊。所以这个编写器就是啊，跟模拟器做解解的重点。所以我们首先介绍编写程式的工具啊，输入组合语言啊。然后用模拟去模拟情势，哈，然后看看是否正确。那即兴情势，哈，可以帮助我们检查啊，除错，哈。好 ，L C 三的编写器，哈，或者模拟器，那可以啊下载这个工具 L C 三 Edit， 哈，跟 L C 三 Simulator， 哈，从网页上面下载，哈。那这个网址就可以去下载这两个工具啊。好 ，L C 三 Edit 这些编写器可以让我们呢直接进入哈、啊、或者载入哈、啊，如果是已经存在档案里面就载入哈、啊，如果还没有建档，那就直接进入这个主语程式哈、啊，在 L C 三 Edit 里面写哈。啊那、啊、要存档啊，并命名为那个假设是叫 Multiply 做乘法的一个。啊，这个程式，那点 ASM 哈、啊，就是说明这是一个主语程式哈、啊、，ASM 就是 Assembly Language 的意思。好、啊，在工具列上面呢，找到最右边的按钮哈、啊，那上面写着 ASM 哈、啊，下面有一个箭头呢，就是可以啊，用来主义这个程式产生机器码二元档案哈、啊，这个就是把这个组合元呢变成机器码。然后呢，就可以用模拟器载入这个机器码，然后执行，好，看看是否结果是否正确。好，假设我们的工作现在工作是要做一个乘法，哈，把二四跟二五内容相乘，要把结果呢存在二二这个战争器里面。好，我们先假设二五大于零，哈，啊，二二啊等于零，先设定为零，哈。然后呢，啊，累加二四啊，在二二里面哈、哦，然后这里是一个回圈哈、哦。那每次二五递减为一哈、哦，虽然我们看到这个策略一定是二五可以变成一个计数器哈、哦，把二四加几次呢，就是等于二四啊乘以二五的意义哈、哦。所以就是啊，用加法来做这个乘法哈。这、哦、跟这句 if 二五大于零就啊。Go to loop 哈，如果二五大于零的话呢，就啊、呃、再去跳到回圈啊、呃、那个起始点。那如果不是的话，就可以停止了。二五为零的时候，我们就已经啊、呃、把二四呢加了二五这么多次，好、呃，结果就是等同于二四乘以二五哈。那对应的啊、呃、那个组合语言哈，该、哦、写的是虚拟代码哈、哦。组合语言我们先生啊点 o r i g 叉三零零零将程式码呢啊告诉主语器是放在啊那个三零零零，然后啊二二 n 二二二二减掉零就是把二二设定为零哈、哦。要 loop a d d 二二二二二四就是把二四呢累加在二二啊这个累加器上面好、哦、啊 a d d 二五二五。减掉负一，就是把二二五呢递减一哈。然后如果啊、呃、大于零的话 ，B 二 P 就跳到 loop 哈、哦，跳到回圈起始点。那如果等于零的话，哈、哦，那就离开回圈啊，程式停止 halt 啊，点 end 就是说明这个程式码呢啊写到这里为止。好，那这个就是一个 L C 三 edit 的那个视窗哈，这、哦、编写器。L 四三 simulator 模拟器，哈、哦，就长这个样子。那我们打开那个 L 四三呃模拟器之后呢，我们可以载入这个 multiply 点 obj， 哈、哦。那设定初始值，哈、哦，包括 PC， 哈、哦，机体
啊，战争器等等。啊，设定中断点哈，我们可以啊设定啊，城市执行的时候在哪里可以停下来，让我们检查啊，机体还有战争器哈。那我们也可以单步就用程式检查啊，战争器机体。那这样的做法可以帮助啊，除错啊，有个程式里面有错，我们就可以啊，一步一步找到啊程式的错误。啊，像这里二二啊啊，设定为零啊，二二加二四累加二五减一哈，递减，然后如果大于零跳到 loop 哈 ，hold。啊，这个之前就看过了哈，就不再一一讲了。那对应的主义之后的那个机器码，就在右下角这个这五行哈，这五行十六个位元啊，中间是二位元编码哈，右手边是十六位元编码。好，那这个就是 L 四三的啊，模拟器的视窗哈。好，那以上呢就介绍了那个 L 四三啊。如何编写程式哈？如何利用啊？还有如何在模拟器上面如何啊检查模拟机芯这个程式，让我们可以检查结果是否正确？好，那下一节我们会继续深入探讨啊。好，如何利用这个啊 simulator 模拟器来帮助我们啊把程式呢除错哈，找出程式的错误，来啊让程式啊正确啊为止，我们就。完成一个程序设计的工作啊，好，谢谢大家。